Good afternoon, my dear students. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah and you are remaining at home and staying fine. Uh, it's me. I'm here at Cambridge Ulkorim, Senior English Teacher of BF Shine College, Dhaka. So you all have already uh, uh, come to this group here uh, on live class and you are most welcome. Right. Uh, I, I have also seen some of you uh, here uh, new. Sirhan for the first time perhaps uh, okay and I see some of you who are frequently attending these classes okay so everyone you are most welcome important discussion on uh, voice change and we have had already two classes on uh, on passive active and passive voice and this, those classes were very important and uh, actually so ask camera actually short short to let the exception rule number six and it is about reflexive pronoun as you know a reflexive pronoun uh, i'm going it's a one kind of part of speech and get a reflexive pronoun so reflexive both as well i'm going to give reflexive pronoun the key i'm going to usually sell both of ourselves to the shop pronoun below which is on himself herself themselves okay myself a shop the bullet you can come to a barber for a wash it okay she take a wall of a reflexive for example i'm giving one example then he killed himself so this is a a uh, reflexive pronoun example of reflexive pronoun here he killed himself jokhon nije nije keu nije nije kono kaj kore thake tokhon seta ke reflexive bola hoy so ekhan uh, ta amra he killed himself is a sentence er moddhe onekta ekta quasi passive er je rus ta porechi almost seta uh, onekta kacha kachi eta uh, karon amra quasi passive e dekhechi mango tasted sour ebong seta ke passive korte gele amader mangoes kotha ta poribortito hoyni shekhane roye geche the verb ta ke amra change korte hobe right we have to change the verb verb jeta uh, active e ache she active verb ta ke amader passive e niye jete hobe that is the most important thing okay. Walikum Aslam, Fatin, Orin, Onik Ashram, Shivak Sultana, Nadira, thank you. Barik Hawk, Aruti, Walikum Aslam, Baba. Thank you. Ishik, Walikum Aslam, fine, Baba. How are you? Sirhan, Walikum Aslam, Baba. Come on, show. Maimuna, Saima. Thank you, Mom. Hello, I'm fine. By the grace of Almighty Allah, keep. Walikum Aslam, Baba. Rinat, Walikum Aslam. Artrika, Bonni, Walikum Aslam. Taiba, Walikum Aslam. Tapar Ruba, Dwalikum Islam, good afternoon. Ayriva, Dwalikum Islam, thank you. So, thank you for participating in the class. So, he killed himself. Uh, can you please, uh, he was killed. Oh, okay, good. I know we have already got so many answers by this time. That's great. Uh, he was killed by himself is the right answer as you have written already. Thank you very much. A, a lot of answers I have seen. Nabila Likacho, thank you, ma. Sirhan Likacho, Fatin, Murshida Likacho, Angela Riva Likacho, Raki Brinat Likacho, Aki Vaidit Likacho, and so on. Okay. And Ishik Likacho, thank you, Baba. Thank you, everyone. Shabaike, Dhonavaji, Shabaishule, and thank you so much that you have written the answer. That's great. Great. Okay, so if you can do that, and perhaps you know the rules, that's why you completed, you have uh, correctly written the answer. Now, if I say I know myself, you have to write down the answer. So this time, will you make any mistake or not? I want to see. Okay, I know myself. Will you please write down the answer here uh, in the comment box? You will uh, write down the answer of I know myself. So you have to be uh, a, a rule is same same rule because yeah, in this sentence we are also using a uh, reflexive pronoun but the rule is same but in that case you have to be very careful about the use of one thing that is uh, that is the use of by because uh, because i have already told you that when to use by and when not yeah you know i have also given you a chart the chart of the sum of the verbs after which we usually do not use uh, we usually do not use by we usually use different prepositions like to, at, with, okay. So, uh, there will be one challenge for you and I think you all will write down soon uh, correctly. Oh my goodness. Let's see everyone. That's great. I am known to myself. Uh, Atrika, wow, that's great. Wonderful. I am known by myself, Naishik. I am sorry. Yeah, that's the right answer. There are no need for it to look at you. That's a wonderful answer. I am known to myself and I was talking about this verb because I'm talking about the verb of no. You know, after the past participle form of the verb, uh, we use to, not by. Aki why did that's the right answer. I am known to myself and to myself. Uh, this is the right answer. After known, we will use to. Okay, that's good. 
that's good if i give uh, one more example for that he himself did the work he himself did the work uh, but uh, of course be careful about writing this answer thank you thank you very much Ridika, Sharika, either Kashula or Kona, I did never see uh, those students to write an answer. Why? Uh, so you have to participate, and this is the work that if you do not participate, you do not write down the answer. Then uh, if you just simply write it in the copy, then it will not be so lively. Okay. So you have to participate. You have to write the answer. Whatever else it is, you may make mistake. No problem. Uh, because if you do not make mistake that means you are not learning anything whenever you are you have started making mistakes and you are correcting it okay are we correcting it that means you have started learning okay so i think that's wonderful but sometimes so he uh, himself did the work he himself did the work uh, it's it's somehow different but I will he got the work done by himself absolutely right answer I have to give a hand clap for you because that's wonderful he got the work done by himself that will be the right answer of course he got he take into it to he himself he is himself a reflexive pronoun no himself is not a reflexive pronoun here it, this himself is called an emphatic pronoun it is emphatic e-m-p-h-a-t-i-c it is emphatic emphatic can be called a reflexive pronoun gulo johan kona barber pori thakke tokhan shi take reflexive bolo johan kona barber aage thakke tokhan shi take emphatic bolo hai because tumra is center se dekhta baatsho jekhane he ke emphasis kora ho chhe bata rupo de jor dewa ho chhe so, this is a reflexive pronoun, which is emphatic. So, you can follow the follow of the God, has, had, and so on. So, he has done the work. Uh, na, na, uh, he got the work done by himself. Othoba, he had the work done by himself. Okay? He had the work done by himself. Othoba, God. He had the work done by if I give more example like that, I myself solved the problem. I myself solved the problem. So what will be the answer then? I got the problem solved by myself. I got the problem solved by myself. So in that case, tomorrow again, to a baby eat a tomorrow morning, right? But he himself did the work. This is not only one example of a reflexive, but this is simply a unique rule. And uh, if you know these examples or keep in mind these examples very well, then actually, uh, whenever you will go uh, solving a lot of exercises, then these rules will come to you as a rule. Okay, examples could like to rule like a rasula to my samnesha jihova. That's why eta thalam reflexive duta bisha calculum, the reflexive subject take a verb take a passive code by the reflexive pronoun bosotohai. Otherwise, reflexive pronoun jodi verb ragetake, the whole set again. Emphatic bolahai in case of changing the emphatic uh, uh, emphatic pronoun. So in that case, we will use an uh, extra word that is got or has or had. Okay, have or has will be used in the present, but to get or got you will got will be used in the past tense. Okay. So I'm going next. Uh, unidentified subject. Bolte amra shole ki bojachi. যে আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি সেটা অ্যাকটিভ হয় ইফ আ সেন্টেন্স ইজ ইন অ্যাকটিভ ফর্ম তখন তার একটা সাবজেক্ট থাকবে ভার্ব থাকবে বাট ইফ ইট ইজ আ প্যাসিভ ফর্ম তখন অবজেক্টটা আগে থাকবে আর একটা ভার্ব যেটা প্যাসিভ ফর্মে থাকবে আর হোয়াট এভার দ্য সাবজেক্ট আসলে রিয়েল সাবজেক্টটা কোথায় যাবে ওই কাজটা কেউ না কেউ সম্পন্ন করেছে তো ওই প্যাসিভ করার সময় আমরা সাবজেক্টটা কম গুরুত্ব দিই বলে অনেক সময় সাবজেক্টটা অমিট করি সাবজেক্টটা লিখি না so, এমন যদি এই তার মানে এই রুলসের মধ্যে আমরা যে প্যাসিভ ফর্ম গুলো পাবো প্যাসিভ ফর্ম গুলো পাবো সেই প্যাসিভ গুলো তে সাধারণত সাবজেক্ট আন্ডারস্টুড থাকবে বা আনআইডেন্টিফাইড থাকবে এই সাবজেক্ট গুলো আমাকে অ্যাকটিভ করার সময় কিন্তু প্রথমে নিয়ে আসতে হবে দ্যাট ইজ आवर চ্যালেঞ্জ ওকে ফর एग्जांपल ইউ সি রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে ইন এ ডে সো ইন দিস সেন্টেন্স 
this is in the passive form a uh, exception number seven and under uh, the examples gula is the shagula shabhi passive attack be active a code thawabe. so i can take a room was not built in a day so in this sentence you see j uh, this is in the passive form first secondly uh, we do not have any uh, subject that has been used after by or any noun or pronoun that has been used after by by er pore kono noun or pronoun nei je tumi etake active korte holo oi by er por theke samne niye ashbe so shei dhoroner kono option nei in that case you have to uh, think about the subject which uh, may be the subject of this verb ei dhoroner verb er ki subject hote pare seta tomake guess korte hobe likewise the rome was not uh, rome was not built in a day the people of Rome didn't build the Rome in a day. Strat was absolutely right answer. Good, very good. Congratulations. Uh, thank you. Uh, so, it is a AJ. I am a subject. I am a child. If you know that, you will write down the answer. Okay. Then, Rome was not built in a day. So, subject is not built in a day. So, I am a child. 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 I am Will roam in a day. The people of Rome, it will be the best. Siran, thank you, Mah Baba. Uh, the Romans did not build excellent, excellent. Renak the profile from the Navi la roadsho. So that's wonderful. Uh, I was uh, asked my name. So eta ami class eta rule number seven je eta bolte chachi. Sheta hoyse je. আমাদের এটা এই রুল নাম্বার সেভেন হান্ড্রেড যে এক্সাম্পলসগুলো থাকবে সেগুলো সবই প্যাসিভ থাকবে সেগুলোকে অ্যাক্টিভ করতে হবে এখন অ্যাক্টিভ করতে হলে আমার কি প্রয়োজন সাবজেক্ট দরকার সাবজেক্ট দরকার না অ্যাক্টিভে আমাদের প্রথমে কি থাকে এস ভি ও মানে সাবজেক্ট থাকবে ভার্ড থাকবে অবজেক্ট থাকবে তার সময় আমার সাবজেক্ট প্রয়োজন হয় কিন্তু প্যাসিভে এখানে সাবজেক্টের উল্লেখ থাকবে না এখন তোমাকে উল্লেখ নাই তো তোমার তো সাবজেক্ট প্রয়োজন আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট মেক আপ মেক আ মেক অ্যান অ্যাক্টিভ ফর্ম তো তখন তোমার কি করবে তুমি একটা সাবজেক্ট ধরে নিবে তাহলে সেই সাবজেক্টটা কিভাবে ধরতে হবে সেটার উপরে আসলে কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া হচ্ছে এখানে দে অ্যাক্স মাই নেম স্টার লিখেছো দে অ্যাক্স মাই নেম রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট এক্সেলেন্ট যে সামোয়ান আমরা এখানে সামোয়ান অ্যাক্স মি মাই নেম দ্য রাইট হ্যাঁ নাবিলা রাইট লিখেছো থ্যাংক ইউ মা পিপল অ্যাক্স মি বাই মাই নেম বাই কেন বলবে সোনিয়া পারভিন বাই না বাবা দে অ্যাক্স মি মাই নেম অথবা সামোয়ান অ্যাক্স মি মাই নেম অর লাইক দ্যাট এইরকম কিছু একটা হবে আর কি হ্যাঁ যে সামোয়ান আমার এখানে সাবজেক্ট ধরে নিচ্ছে কারণ স্পেসিফিকালি আমরা বুঝতে পারছি না আসলে কে আমাকে আমার নামটা জিজ্ঞেস করেছিল দ্যাট সোয়াই আমরা যেহেতু বুঝতে পারছি না এই জন্য ওই আমরা একটা একটা নাম এখানে ধরে নিলাম যে সামোয়ান অ্যাক্স মি মাই নেম কেউ আমার নাম নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছিল সেই সামোয়ান তাহলে কোথায় কি ধরতে হবে সেই সেই জিনিসটাই তো আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পলসগুলোর মধ্যে শেখাচ্ছি শি হ্যাজ নট বিন সিন টু স্মাইল সামোয়ান আক্স মাই নেম না বাবা আদি আইদিদ আক্স মি মাই নেম এবং নেক্সট শি হ্যাজ নট শি হ্যাজ নট বিন সিন টু স্মাইল সবসময় যখন প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করবে তখন কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করবে যে বার্বের ফর্ম বা টেন্সটা অবশ্যই বারবার খেয়াল করতে হবে যে টেন্সটা আসলে কি আছে সেই টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এই জায়গাটা লক্ষ্য করো যে শি হ্যাজ নট বিন সিন তার মানে এখানে হ্যাজ নট বিন সিন মানে হ্যাজ নট প্লাস ভি থ্রি তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে পরের সেন্টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা কিন্তু বসাতে হবে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা বসাবো তার মানে নো বডি হ্যাজ সিন হার স্মাইল এখানে টুটা আমি আন্ডারস্টুড রেখেছি কারণ টুটা একটা বেয়ার ইনফিনিটিভ এখানে স্মাইলটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে টুটা আন্ডারস্টুড রেখেছি বাট কেউ টু দিলেও আসলে আমি এখানে অবশ্যই মার্কস দিব যে নো বডি হ্যাজ সিন হার টু স্মাইল সো যেহেতু আমি তোমাদেরকে একটা রুলস পড়িয়েছি যে বেয়ার ইনফিনিটিভের যে স বা সি এটার পরে বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে সো এই জন্য আমি স্মাইলের ক্ষেত্রে আগে টু বসাইনি কেউ যদি বসাই তাহলে দ্যাট উইল বি অলসো কারেক্ট আনসার নো প্রবলেম তাহলে এটা নো বডি হ্যাজ সিন হার স্মাইল আমি এখানে নো বডি ইউজ করেছি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকার কারণে বাট কেউ যদি লিখে যে উই হ্যাভ নট সিন হার স্মাইল অথবা টু স্মাইল দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট আনসার ওকে তো এটা আমরা গেল তারপরে আমরা নেক্সট 
এখন দেখো আরো কিছু এই ধরনের আনআইডেন্টিফাইড সাবজেক্ট রয়েছে দ্য ট্রি ওয়াজ আপরুটেড ইউ সি দ্য ট্রি ওয়াজ আপরুটেড সো ইউ ইউ ফাইন্ড আউট দ্য সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টটা এখানে ফাইন্ড আউট করো শর্ট আউট করো সাবজেক্ট কী হবে দ্য থ্রি ওয়াজ আপরুটেড সো ইন দ্য সেন্টেন্স উই সি ট্রিটাকে একটা বড় গাছ যার একটা ছবিও দিয়ে দিয়েছি আমি সো ইউ ক্যান সি এই গাছটা আসলে তো কোনো মানুষের পক্ষে আপলোড করা সম্ভব না আপলোড মানে মূলত পাটন মূল শো তুলে ফেলা তাহলে এটা কি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা তোলা সম্ভব তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এটা সাবজেক্টটা হিসাবে কী ধরে নিতে পারি সাবজেক্ট হিসাবে এটা কী ধরতে পারি সামওয়ান আপলোডেড দ্য ট্রি ইসরাত বাবা আই এম সরি সামওয়ান আমি সেটাই বলছিলাম কারোর একার পক্ষে এই গাছটাকে তুলে ফেলা সম্ভব তাহলে তো হ্যাঁ হয়তো সম্ভব সেক্ষেত্রে সুপার হিউম্যান হতে হবে আর কি হ্যাঁ লাইক স্পাইডার আর স্ট্রং আপলোডেড দ্য থ্রি এটা শারীরিকা রেখেছ দ্যাটস গ্রেট ওয়ান্ডারফুল উত্তর রাইট তোমার উত্তর ঠিক হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি দ্য সাইকোল অন আপলোডেড দ্য থ্রি রাইট আই দিদ গড কি এসে আপলোড করে নাকি কখনো সিরহান স্ট্রং আপলোডেড থ্রি ভুলে গেছি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল টর্নেডো আপলোডেড ওয়াজ আপ টর্নেডো আর থ্রি ওয়াজ কেন বসালে ওয়াজ কেন টর্নেডো ঠিক আছে টর্নেডো আপলোডেড দ্য থ্রি কিন্তু ওয়াজ না ওয়াজ দিলে তো আবার প্যাসিভ হয়ে গেল দেখো আমি অ্যাক্টিভ ওয়াজে কি কখনো ওয়াজ হয়ে রে পরে পাসপোর্ট স্কুল ফর্ম বসে সেটা কিন্তু বসে না তাহলে সবসময় আমি বলছি যে ভার্বটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে বেশি তার মানে হ্যাঁ যারা লিখেছ স্টম সাইক্লোন ওকে অ্যান্ড সন এভরিথিং ইজ কারেক্ট ওকে সব কটো রাইট হচ্ছে আচ্ছা টর্নেডো সাইক্লোন স্টর্ম যা লিখেছ সবগুলো উত্তরে ঠিক আছে আই ওয়াজ কম্পেল্ড টু ডু ইট হিয়ার ইউ সি আই ওয়াজ কম্পেল্ড টু ডু ইট এখন এই চেন্টেসটার দিকে একটু লক্ষ্য করো আই ওয়াজ কম্পেল আমাকে এই কাজটা করতে বাধ্য করা হয়েছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কি আমাকে বাধ্য করে করেছিল এই কাজটা করতে সো ইন দ্যাট কেস ইফ আই গিভ ওয়ান এক্সাম্পল ফর দিট যে হোয়াই উই আর স্টেইং অ্যাট হোম আমরা এখন বাসায় কেন আছি আমরা হয়তো বলবে স্যার করোনা কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস এই ভয়ে আছি অ্যাকচুয়ালি নট অনলি ফর দ্যাট আমাদের শুধু খবর একদিন দেখাতো যে এই করোনা ভাইরাস হয়েছে তোমরা বাইরে এসো না আর কিছু যদি কেউ না বলতো তাহলে কিন্তু মানুষ শুনতো না তাই তো কারণ এখানে দেখো যে আমাদেরকে ঘরে রাখার জন্য কিন্তু আবার আইন প্রশাসন তারপরে সরকার সব কিছু সবাই কিন্তু আসলে ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে করে আমরা বাইরে যেতে না পারি তাহলে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাস না করোনা ভাইরাস গভর্নমেন্ট পুলিশ আর্মি রাইট অ্যান্ড এই যে সবাই এনফোর্স ল এনফোর্সিং এজেন্সি যারা রয়েছে সো তারা সবাই কিন্তু আসলে কি করছে আমাদেরকে এমফোসাইজ করছে বা প্রেশার করছে যে আমরা আসলে বাইরে যাব না তাহলে এই পুরো বিষয়টাকে এখন তো আমি কোনটাকে নিব আমি কি শুধু লিখবো দ্য পুলিশ এনফ কম্পেল্ট হাস টু স্টে অ্যাট হোম নাকি আমি লিখবো দ্য আর্মি কোনটায় তাহলে পুরো বিষয়টাকে আমরা বলবো পরিস্থিতি এটাকে কি বলবো আমরা পরিস্থিতি রাইট পরিস্থিতির ইংরেজি হচ্ছে যে সার্কামাস্টেন্সেস পরিস্থিতিকে বলা হচ্ছে সার্কামাস্টেন্সেস বা প্রেক্ষিত পরিস্থিতি রাইট সো এই ক্ষেত্রে দ্য বেস্ট অ্যান্সার আমি জানি তোমরা অনেকে লেখার চেষ্টা করছো বাট অফ কোর্স সেটা হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে অবশ্যই এই উত্তরটা লিখতে হবে সার্কামাস্টেন্সেস সার্কামাস্টেন্সেস মানে অবস্থা প্রেক্ষিত বা পরিবেশ এটা কি করছে কম্পেল মি টু ডু ইট মানে আমাকে এটা করতে বাধ্য করছে তাহলে নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছো সো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যদি কোনো স্পেসিফিক একটা এজেন্ট খুঁজে না পাই যে যারা আমাদেরকে বাধ্য করছে এই কাজটা করতে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা উইল রাইট ডাউন সার্কামাস্টেন্সেস আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রেক্ষিত বা অবস্থা এটা অবশ্যই লিখবো ঠিক আছে হ্যাঁ এটা আমরা অবশ্যই সেক্ষেত্রে এটা লিখবো এবং সেক্ষেত্রে দিস উইল বি দ্য বেস্ট আনসার দে কম্পেল মি টু ডু ইট হ্যাঁ মুর্শিদ আর তো লিখেছো ওকে সিচুয়েশন কম্পেল মি টু ডু ইট রাইট অনেকেই এ ধরনের লেখার চেষ্টা করেছো ফাইন সো এই ধরনের অবস্থা দিলে হবে দে কম্পেল্ট এটাও হবে সারকামাস্টেন্সেস এটাও হবে সিচুয়েশান এটাও হবে ঠিক আছে দে কম্পেলমেন্ট রাইট আর তুমি যদি স্পেসিফিকালি বুঝতে পারো তবু অবশ্যই এটা কন্টেকচুয়াল একটা প্যাসেজের মধ্যে আসবে তাই না এখন তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে স্যার আমি কীভাবে বুঝবো তো এটা একটা কন্টেকচুয়াল একটা প্যাসেজের মধ্যে আসবে যার একটা বিষয় থাকবে কনটেক্সট থাকবে রাইট যে এটার উপরে দশটা সেন্টেন্স থাকবে তো ওইটা দেখে তো তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে অবস্থা প্রেক্ষিত না কি আমাদেরকে বাধ্য করছে না তারা করছে না অথরিটি করছে না পুলিশ করছে না একটা এজেন্টের কথা অবশ্যই তোমার ওখানে তুমি বুঝতে পারবে 
তুমি ইউ এর রাইট হ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ডেজেন্ট আর না বুঝতে পারলে দে লিখবে না বুঝতে লাগলে সারকামস্টেন্সেস লিখবে সো ইট উইল বি দ্য কারেক্ট आंसर হ্যাঁ ওকে দেন উইল গো ফর অ্যানাদার एग्जांपल সো প্রমিস শুড বি কেপ্ট হিয়ার ইউ সি প্রমিস রাখা উচিত তা প্রমিস কারা রাখবে আমরা রাখবো তারা রাখবে অথবা যে কেউ রাখতে পারে তাই তো সো এই ক্ষেত্রে আসলে এই ক্ষেত্রে আসলে প্রমিস শুড বি কেপ্ট তো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সাবজেক্ট কিন্তু এখানে আনতে হবে তাই তো তো সেই সাবজেক্ট আমাদের আসলে কি হতে পারে হ্যাঁ প্রবলেম হয়তো তোমরা লিখছো যেটা দ্য গভর্নমেন্ট কম্পেল মিট টু ডু ইট হ্যাঁ সিরান সেটা হতে পারে যদি ওই কন্টেকচুয়ালি সেই গভর্নমেন্টের কথা তুমি মিন করো আমি কিন্তু ইট বলতে এখানে করোনা ভাইরাসকে বোঝায়নি সো ইট বলতে অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে সো আমি একটা আই জাস্ট গেভ ওয়ান এক্সাম্পল লাইক দ্যাট যে এইরকম একটা সিচুয়েশান আমরা আসলে বুঝতে পারছি না কারা আমাকে বাধ্য করছে ঘরের মধ্যে থাকতে তাই তো সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে যদি কোনো স্পেসিফিক এজেন্ট খুঁজে না পাই তাহলে সারকামাস টেন্সেস লিখবো পরিপ্রেক্ষিত বা অবস্থা সে সেটা বেটার ওকে উই শুড কি প্রমিজেস দ্যাটস গ্রেট ওয়ান্ডারফুল রাইট আনসার হ্যাঁ সুন্দর করে লিখেছো উই যারা লিখেছো দ্যাটস রাইট আনসার বাট এটা ওয়ান দিয়ে লিখলেও হবে ওয়ান শুড কিপ ওয়ান্স প্রমিজেস আর ওয়ান্স প্রমিস উই শুড কিপ আওয়ার প্রমিজেস সেক্ষেত্রে ফাইন রাইট আনসার তাই আবার লিখেছো অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার উই শুড কিপ মাইমুনা লিখেছো তারপরে নাবিলা লিখেছো ফাইন ইশিক লিখেছো আই রিভা লিখেছো গুড ভেরি গুড হ্যাঁ অ্যাক্টিভ লিখেছো ফাইন এক্সিলেন্ট সবার উত্তর রাইট হচ্ছে তো তোমরা এখানে উইও লিখতে পারো ওয়ানও লিখতে পারো বোথ আনসেস কারেক্ট আমি ওয়ান লিখেছি বলে তোমাদের এইটাই লিখতে হবে আমার কোনো কথা নেই কোনো অসো রাইট ডাউন উই সো উই ইজ অলসো রাইট ওকে উই ইজ অলসো রাইট সো এই যে মানে দিস ইজ দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অ্যান এজেন্ট দ্যাট ইউজুয়ালি ডু দ্য ওয়ার্ক যে এই কাজটা করে থাকে ওই এজেন্টটা খুঁজে বের করার থেকে আমি বলছি যে আন আইডেন্টিফাইড সাবজেক্ট এই জন্য এই গ্রুপটার আমরা সে নাম দিয়েছি হ্যাঁ এই গ্রুপটা সে নাম দিয়েছি ওকে ফাইন আচ্ছা তো এখন হচ্ছে যে হি ওয়াজ এক্সপেল্ড ফ্রম দ্য এক্সাম হল তাকে পরীক্ষার হল থেকে এক্সপেল করে দেওয়া হয়েছে এখন লুক এট দিস সেন্টেন্স এন্ড ফাইন্ড আউট দ্য এজেন্ট যে কে পরীক্ষার হল থেকে কাউকে এক্সপেল করতে পারে সো তোমরা হয়তো ভাবছো যে টিচার হ্যাঁ অফকোর্স টিচার অবশ্যই পরীক্ষার হল থেকে এক্সপেল করতে পারে তবে টিচার তো সবাই আই এম অলসো টিচার নাও বিকজ আই এম টিচিং ও সো ক্যান আই এক্সপেল এনি স্টুডেন্ট ইন দ্য এক্সাম হল আমি কি টিচার বলে যে কোনো একটা এক্সাম হলে গিয়ে তারপরে যে কোনো স্টুডেন্টকে এক্সপেল করে দিলাম বহিষ্কার করে দিলাম এক্সপেল মানে বহিষ্কার করা সেটা কিন্তু আসলে পারবো না তাই না তাই টিচারটা কিন্তু বেস্ট এজেন্ট না টিচার স্পেশালি দ্য বেস্ট এজেন্ট হচ্ছে যে যেসব টিচাররা দ্য টিচার্স হুই ইউজুয়ালি পারফর্ম দেয়ার ডিউটি ইন এক্সাম হল যারা এক্সাম হলে ডিউটি করে দে আর কল্ড ইনভিজিলেটার্স দে আর কল্ড ইনভিজিলেটার্স তো বেস্ট আনসার ইজ দ্যাট ইউ শুড ইউজ দ্য ইনভিজিলেটার রাইট সো দ্য আনসার ইজ দ্য ইনভিজিলেটার এক্সপেল্ড হিম ফ্রম দ্য এক্সাম হল অ্যান্ড ওকে ওকে আফটার দ্যাট ইফ সামন রাইটস দাউন লাইক এই যে স্টার লিখেছ তারপরে অনেকে লিখছো আই দিদ একটু খেয়াল করো আমি সেই জন্য এই জিনিসটা এই উদাহরণটা তোমাদেরকে দেওয়া এক্সামিনার লিখেছো এক্সামিনার কে এক্সামিনার হচ্ছে যে পরীক্ষার খাতা দেখে তাকে এক্সামিনার বলা হয় যে পরীক্ষা দেয় তাদেরকে এক্সামিনি বলা হয় ঠিক আছে আর পরীক্ষার হলে যে ডিউটি করে যে এক্সপেল করতে পারে তাকে বলা হয় ইনভিজিলেটার ইনভিজিলেটার মানে কি যিনি পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাকে বলা হয় ইনভিজিলেটার হ্যাঁ এখন তুমি যদি ইনভিজিলেটার কথাটা মনে না থাকে তাহলে কি তোমার উত্তর রাইট হবে না অবশ্যই হবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি দ্য টিচার লিখবে তো এক্সামিনার অবশ্যই হবে না আই দিদ আই এম সরি এক্সামিনার হবে না তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউ ক্যান রাইট ডাউন দ্য টিচার লিখতে পারো অথবা দ্য ইনভিজিলেটার দ্য ইনভিজিলেটার দিবে এটা বেস্ট আনসার দ্য ম্যাজিস্ট্রেট ইয়েস তো হ্যাঁ ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে দ্য ম্যাজিস্ট্রেট এক্সপেল হিম ফ্রম দ্য এক্সাম অফকোর্স হতে পারে কে লিখেছো ফাইম সাকি আরথিলে দ্য এক্সামিনার এক্সপেল বাবা এক্সামিনার না আরথি আই এম সরি এক্সামিনার হচ্ছে যিনি বাসায় বসে পরীক্ষা খাতা দেখে পরীক্ষা খাতা দেখা দেখে যে সে কি পরীক্ষা সে কি পরীক্ষার হল থেকে কাউকে এক্সপেল করতে পারে এখানে দুইটা আনসার বেস্ট একটা হচ্ছে যে ইনভিজিলেটার আর আছে দ্য ম্যাজিস্ট্রেট এটা বেস্ট আনসার হবে হ্যাঁ এক্সামিনার না বাবা আই এম সরি আচ্ছা আই এম গোয়িং নেক্সট ওকে So uh, here you see exception number 8. Uh, this is infinitive or models. Infinitive or models. I'm going to go to exception number 8. 
so the judge ordered the prisoner to uh, to hang আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটায় ইনফিনিটি অথবা মডেলস আমরা অলরেডি উই হ্যাভ নোন অ্যাবাউট দ্য ইনফিনিটি বিকজ টু প্লাস বি ওয়ান দিস ফর্ম অফ ভার্ভ ইজ কল্ড ইনফিনিটি ওকে অ্যান্ড উই হ্যাভ সো উই হ্যাভ অলসো কাম টু নো অ্যাবাউট বেয়ার ইনফিনিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ বেয়ার ইনফিনিটি বেয়ার ইনফিনিটি মিনস হোয়ার টু ইজ আন্ডারস্টুড ইনফিনিটি ওয়ান টু ইজ আন্ডারস্টুড ইজ কল্ড বেয়ার ইনফিনিটি ওকে তাহলে আমরা এখানে মডেলস মডেলস উই হ্যাভ অলরেডি গন থ্রু আর লিস্ট অফ মডেলস যে ক্যান কুড মেমারি झमेला কিন্তু এটা মিসমেন্ট হবে কারণ হচ্ছে যে আমি বলছি যে জাজ প্রিজনারকে অর্ডার করেছিল ফাঁসি দিতে কিন্তু জাজ তো প্রিজনার মানে কয়ে দিই মানে প্রিজনারকে ফাঁসি দিতে বলেছিল কিন্তু জাজ কাকে বলেছিল কাকে অর্ডার করেছিল অন্য কাউকে ঠিক আছে যা জন্য কিন্তু তার কথা এখানে উল্লেখ নেই তার মানে এই সেন্টেন্সটাকে চিন্তা করতে হবে দ্য জাজ অর্ডার দ্যাট হ্যাঁ যে দ্য প্রিজনার should be hanged তাহলে এইটাকে আমরা প্যাসিভ করতে হলে ইট ওয়াজ অর্ডার্ড বাই দ্য জাজ দ্যাট দ্য প্রিজনার শুড বি হ্যাংড তোমার ঠিক এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা আমরা যদি বলি যে প্রিজনার ওয়াজ অর্ডার্ড মানে প্রিজনারকে আদেশ করা হয়েছিল মানে ফাঁসি দেওয়ার জন্য মানে এখানে বুঝতে পারছি যে প্রিজনারকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে না প্রিজনারকে বলা হয়েছিল অন্য কাউকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তোমরা যেভাবে লিখছো সেটার অর্থ এমনটি হবে আচ্ছা তো আমরা এই জন্য এটা লিখব যে ইট ওয়াজ এটা অনেকটা হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস এরকম একটা ইনফিনিটিভ করিয়েছিলাম তোমাদের হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস মানে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই হিম দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড অনেকটা একই রকম সেই উদাহরণটাই এখানে তাহলে ইট ওয়াজ অর্ডার্ড বাই দ্য জাস দ্যাট দ্য প্রিজনার শুড বি দ্য প্রিজনার শুড বি হ্যাংড ঠিক আছে দ্য প্রিজনার শুড বি হ্যাংড আমরা এভাবে এই আনসারটা লিখব ওকে আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড বিকজ এই জিনিসটা তুমি তাহলে ওই হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস মানে ওইখানটা ওইটার সাথে ম্যাচ করো তাহলে তোমার মনে থাকবে মনে আছে হি ডিসাইডেড টু সেল দ্য হাউস এটা কী হবে ওই যে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই হিম দ্যাট দ্য হাউস শুড বি সোল্ড ঠিক একইভাবে চিন্তা করো ইট ওয়াজ অর্ডার্ড বাই দ্য জাজ দ্যাট দ্য প্রিজনার শুড বি হ্যাংড ওকে দ্য জাজ অর্ডার্ড দ্যাট দ্য প্রিজনার শুড বি হ্যাং না বাবা আর একটা জিনিস খেয়াল করো আই সরি এখানে আই দিদ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস স্পেলিং বিকজ হ্যাং শব্দটা একটু খেয়াল করো হ্যাং 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 আর হ্যাং হ্যাংড হ্যাংড বি কেয়ারফুল অফ ইটস যে হ্যাং 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 যখন হবে এইচ ইউ এন জি এইচ ইউ এন জি তখন সেটা কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখা হবে আর ওয়ান এভার যখন বলা হচ্ছে যে হ্যাং হ্যাংড হ্যাংড তখন কিন্তু ফাঁসিতে ঝুলানো বোঝাবে দ্যাটস ওয়াই তুমি এখানে অবশ্যই হ্যাং কথা লিখতে পারবে না এখানে অবশ্যই হ্যাংড হবে কি হবে হ্যাংড এইচ এ এন জি এডি সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউ দ্যাট তাহলে হ্যাং 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 মানে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখা আর হ্যাং হ্যাংড হ্যাংড কোনো কিছু ফাঁসিতে কাউকে ফাঁসিতে ঝুলানো সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য স্পেলিং ওকে সো এই জন্য অবশ্যই এখানে ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন হ্যাংড the jazz ordered that na likhe amra likhbo je it was ordered by the jazz that eta o passive kore dilam it was ordered by the jazz that the prisoner should be hanged not hung we must listen to our teachers we must listen to we must listen to our teachers eta prithibir sobcheye shohoj ekta watchers eta dekhe hoyto onek kothin mone hote pare kintu ashole kichu nei ekhane dekho we hocche subject must hocche ekta modal auxiliary verb listen hocche mul verb তারপরে একটা টু আছে যেটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের জন্য এখানে টুটা আনা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে আওয়ার টিচার্স তাহলে আওয়ার টিচার্স হচ্ছে যে এখানে অবজেক্ট ওকে তাহলে আওয়ার টিচার্সটাকে সামনে নিয়ে যাও মাস্টের পরে কি বসে বি বসে বসাও তারপরে একটা বি থ্রি লিসেন্ট হ্যাঁ তারপরে লিসেন্ট তারপরে ওই টুটা বসিয়ে দাও এবার হচ্ছে যে বায়াস প্রবলি ইউ গ দান্স আওয়ার টিচার্স Uh, our teachers must be listened to by us. That's the correct answer. Yeah, yes, I keep uh, absolutely right answer. Thank you, Baba. Thank you so much. She used to invite me to her dinner. Here you see, she used to invite me to her dinner. 
okay so there you get the auxiliary model auxiliary verb used to and uh, of course used to after used to there is the finite verb which is a in, uh, invite uh, and me is the object okay me is a me is a object that will be a key it okay i'm ready to pass it for you that will be a key of an object take a shaman in your show our teachers tickets can uh yet okay uh object take a shaman in your show must be listened baba aj mushi the actor to me like a child teacher must be listened to to me at the shop they can omit for a job so that photo একটা শব্দ এখানে অমিট করে যাচ্ছ না আওয়ার টিচার মাস্ট বি লিসেনড এর পরে কি বলবে টু বসবে ওই টুটা বসাতে হবে দ্যাট ইজ দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং এবং তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভুল যাবে হচ্ছে যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট তোমরা কিন্তু এই টুটা বসাও না কিছু প্রিপজিশন আছে যেগুলো ভার্বের সাথে ইন্টিগ্রেটেড ওই ভার্বের সাথে ওই প্রিপজিশনের বসেছে বলে সেগুলোকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনস বলা হচ্ছে এবং ওইগুলো একটা আলাদা অর্থ বহন করে যেমন আমি বললাম যে লুক ফর মানে খোঁজ করা লুক আফটার মানে দেখাশোনা করা তাহলে দেখো যে একটা ভার্বের পরে আমি এক একটা ডিফারেন্ট প্রিপজিশন বসানোর কারণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হচ্ছে তাই তো এই জন্য এই প্রিপজিশন যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই তোমাকে বসাতে হবে না বসালে কিন্তু অবশ্যই হবে না সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট তাহলে এই উত্তরটা অবশ্যই মাস্ট টু আর লেসেন টু এবং বাই এ পাশাপাশি বসবে তোমাদের হয়তো ইউ মে বি সারপ্রাইজ দ্যাট স্যার দুইটা প্রিপজিশন পাশাপাশি বসাবো দ্যাট ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ এটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না দ্যাটস ওয়াই ইউর আনসার উইল বি কারেক্ট ইফ ইউ রাইট ডাউন টু আফটার লেসেন then on our teachers must be listened to by us okay i was invited to uh, her dinner by her i was invited keno holo baba ekhane chilo used to she used to um, used to ta kothay gelo ishi tumi je i was invited likhecho to used to ta kothay dile used to ta i was used to bonni likhecho i was used to be invited by her to her dinner absolutely right answer yeah, right i was used to be invited by her to her dinner that's the correct answer good uh, thank you bonni okay i think uh, uh, next we'll go for exception number nine uh, jeta integrative sentence okay uh, <coughs> uh, so integrative uh, sentence it lock kore integrative sentence very easy perhaps you know very well after that i mean it to jjs that you have to be very careful about two things of uh, the integrative sentences the first one is je amra kintu ekhane dui ta bishoy we often mingle or mix uh, make make confuse make confusion a lot of confusion there eta kintu tori kore feli kisher moto ekta narration ar ekta hocche voice change voice change e kintu tense e poriborton hoy na kintu narration e tense e poriborton hoy tumra kintu ei bishoy ta khyal onek shomoy bhule jao so be careful about that integrative sentence jemon narration e gi assertive hoye jay kintu ei integrative sentence voice change er khetre kintu integrative e thake that's why amra kintu obosshoi integrative sentence ta obosshoi integrative e rakhbo ekhon integrative er boishishto ta ki there are two fundamental characteristics of integrative sentence the first one is you have to use the auxiliary verb before subject just to make it integrative sentence you have to use the auxiliary verb before subject and the second thing most important thing is that you have to use a question mark after the at the end of the sentence sentence er sheshe tomake ekta সেন্টেন্সের শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে ওকে আরও থি নো প্রবলেম আচ্ছা তাহলে সেন্টেন্সের শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে তাহলে এই দুইটা বিষয় তোমাকে খেয়াল করতে হবে সো এই সেন্টেন্সটাকে একটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স রয়েছে দেখো অক্সিলিয়ার ভার্ব উই গট দ্য অক্সিলিয়ার ভার্ব ডি বিফোর সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যান্ড দ্যার ইজ অলসো আর ডাব্লিউ এস সো ডাব্লিউ এস রয়েছে অক্সিলিয়ার ভার্ব রয়েছে সাবজেক্ট রয়েছে ভার্ব রয়েছে এবং কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে দ্যাটস ওয়াই এটা একটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স এখন এটাকে আমি যখন প্যাসিভে করব একই ফর্মে থাকবে তার মানে ওই ডাব্লিউ এস থাকবে অক্সিলিয়ার ভার্ব সাবজেক্টের আগে থাকবে তারপর হচ্ছে যে টেন্সের যে পরিবর্তন সেটা হবে তারপরে বাই বসে বাকি অংশ এবং কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে তাহলে এই দেখো আমি এই উত্তরটা আমি কিভাবে লিখছি যে হোয়াই আমি প্রথমে আমাকে কিন্তু ইন্টারভিটিভ সেন্টেন্সের টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে এই হোয়াই ডিড ইউ ডিড দ্য টিচার পানিশ ইউ কোন টেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স মানে ভি টু যেটা প্যাসিভ করতে হলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস বি থ্রি বসাতে হবে এটা কিন্তু তোমার মাথার মধ্যে থাকতে হবে এবার আসো ওয়াইটা বসে গেল এবার অবজেক্ট কি ইউ 
ইউটাকে সামনে নিয়ে আসবে কিন্তু তার পূর্ব অক্সিলে এইভাবে বসাতে হবে তার মানে এখানে ভি টু থাকলে ওই যে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভি থ্রি হয় তাহলে ওইটা তো তোমার মাথার মধ্যে আছে এবার ওয়ারটা আগে বসিয়ে নাও তাহলে হোয়াই ওয়ার ইউ পানিস্ট বাই দ্য টিচার কোয়েশ্চেন মার্ক হোয়াই ওয়ার ইউ পানিস্ট বাই দ্য টিচার কোয়েশ্চেন মার্ক হ্যাঁ আমি লাইক সেলেন্স ওয়াই ওয়ার ইউ পানিস্ট বাই দ্য টিচার হ্যাঁ ইসমাম অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার আই রিভার লিখেছো ওয়াই ওয়ার ইউ পানিস্ট বাই দ্য টিচার এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট হ্যাঁ রোল নাম্বার এইট ফাইভ শাকিল থ্যাংক ইউ বাবা নো প্রবলেম সো হোয়াই ওয়াজ ইউ এইটা কি লেখেছো বারিক হক লিখেছো হোয়াই ওয়াজ ইউ না বাবা ওয়ার ইউ হবে ওয়াজ কেন লিখেছো ইউ এর সাথে কি ওয়াজ বসে না ইউ এর সাথে ওয়ার বলবে তাহলে হোয়াই ওয়ার ইউ পানিশড বাই দ্য টিচার ওকে দ্যাস কোয়াই আই আই হোপ ইউ হ্যাভ গট দ্য রাইট আনসার দেন উইল গো ফর হু গেভ ইউ দিস বুক কোয়েশ্চেন মার্ক ওকে সো আমরা জানি যে হু থাকলে কি হয় হু থাকলে বাই হুম হবে হু থাকলে কি হয় বাই হুম তাহলে বাই হুম বসাও অবজিলারি ভার্ব আনো অবজেক্ট আনো পাস প্রেসিপাল ফর বাকি অংশ বসিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে বাই হুম বসাও তারপরে এটা বি টু আছে তার মানে ওয়াজ বা ওয়ার অবজিলারি ভার্ব ওয়ার বসবে তারপরে ইউ গিভেন দিস বুক ইউ সি ওয়াজ দ্য মেডিসিন টেকেন বাই ইউ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ভেরি ইজিয়েস্ট ওয়ান প্রডাক্টস সো এখানে আমাদের অবজিলারি ভার্ব আমি কিন্তু ওইগুলো একটু একটু বেছে বেছে দিয়েছি যাতে করে যেগুলো তোমাদেরকে একটু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে ওয়াজ দ্য মেডিসিন টেকেন বাই ইউ হু নোজ দ্য ওয়েজ অফ নেচার ইউ সি টু হুম আর দ্য ওয়েজ অফ নেচার নন টু হুম এখানে হু থাকলে আসলে বাই হুম আমরা বসাই কিন্তু এখানে টু বসাচ্ছি বিকজ অফ নো এই নো ভার্বের জন্য আমরা এখানে টু বসাতে হবে আর কি হ্যাঁ টু হুম তাহলে তোমরা এটাও মনে রাখো ইউজুয়ালি হু থাকলে বাই হুম হয় কিন্তু নো থাকলে টু হুম হয় ঠিক আছে এটা একটা রুলস মনে করো তাহলে সেভাবে টু হোম দিয়ে এটু আনসারটা আমরা লিখতে পারি খুব সহজে ওয়াজ দ্য মেডিসিন টেকেন বাই ইউ এক্সেলেন্ট হ্যাঁ রাইট আনসার ঠিক লিখেছো কিন্তু ওয়ে আর গোয়িং নেক্সট আমরা পরেটে যাচ্ছি ইউ সি দিস ইস দ্য লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড দিস ইস দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান সর্বশেষ অলস ওয়েল দ্যাট এন্স ওয়েল দ্যাটস ওয়ে সবচেয়ে সহজটা আসলে সবার শেষে দিয়েছি যাতে করে তোমরা তোমাদের মনটা খুব ভালো হয় হ্যাঁ so you uh, look at this sentence this imperative sentence says you know what is imperative sentence uh, the verb that expresses ki uh, order advised equals for beta to ei gulo jekhane boshe seta hocche je imperative sentence and usually imperative sentence starts with verb and uh, or let amra shadhanoto verb diye shuru hoy othoba let diye shuru hoy yeah verb diye shuru hoy othoba let diye shuru hoy so uh, take care of your health this is an imperative sentence because this sentence starts with verb so ekhate verb diye jodi shuru hoy tahole shei khetre ekta matro rules ekta just simply a single rule eta shudhu mone rakhbe let boshate hobe object boshate hobe tarpore be boshate hobe ebong past participle form of the verb boshate hobe and that's that's right that's all ha যে লেট বসাতে হবে অবজেক্ট বসাতে হবে প্রথমে লেট বসিয়ে নাও তারপর অবজেক্ট কী আছে এখানে টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ তোমার কি কেয়ার করবে ইয়োর হেলথ তার মানে ইয়োর হেলথ ইজ দ্য অবজেক্ট তাহলে লেট ইউর হেলথ তারপরে একটা বি বসাতে হবে বি বসাও লেট ইউর হেলথ বি তারপরে টেকের পাস পার্টিস বলি টেক এন কেয়ার অফ তার মানে ইউ গ দ্য আনসার লাইক দ্যাট তোমরা হয়তো এই উত্তরে লিখছো যে লেট ইউর হেলথ বি টেক এন কেয়ার অফ লেট ইউর হেলথ বি টেক এন let the object right b among b3 see run absolutely right ha thik bolecho se seta ami ekhane lekhechi let object b among b3 bolbe let your health be taken care of that's wonderful okay and if uh, i give one more example please come here or kindly come here so please or kindly thakle usually we come to know that that is an imperative sentence because because it refers to request okay so it uh, it means request তো এটা আসলে রিকোয়েস্ট বুঝ হবে দ্যাটস ওয়াই এটা আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইন দিস টাইপ অফ সেন্টেন্স ইফ দ্যার ইজ প্লিজ অর কাইন্ডলি তখন আমাদের এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে রিকোয়েস্টেড লিখতে হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড এটা হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কাম হেয়ার ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কাম হেয়ার ওকে প্লিজ কাম হেয়ার কাইন্ডলি কাম হেয়ার প্লিজ ডু দ্য ওয়ার্ক কাইন্ডলি ডু দ্য ওয়ার্ক ইন দ্যাট কেস ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু এই কথাটা এখানে কিন্তু লেট দিয়ে হবে না কেন বলো তো এখানে লেট দিয়ে হবে না 
कारण होते हैं इकने कोनो ऑब्जेक्ट नहीं इस सेंटेंस गुलो ते कोनो ऑब्जेक्ट नहीं देखो प्लीज कम हियर हियर के ऑब्जेक्ट ना हियर एक एडवर्ब सो इकने की तो ऑब्जेक्ट नहीं तब मैंने इफ एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस इट डजन्ट हैव एन ऑब्जेक्ट तो अखन हमरा अथवा इफ देयर इज प्लीज और काइंडली एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट सो इन दैट केस हमरे यू आर रिक्वेस्टेड टू ए कथाटा बसाबो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओके so তাহলে আমরা এটা বসালাম you are requested to come here okay please or kindly থাকে you are requested to আমরা এটা বসাচ্ছি and then uh, do not pluck me a flower so do not থাকে you have to use let not you have to use uh, let not okay so do not pluck me a flower that means let uh, not a flower be plucked for me আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করতে হবে এই last sentence এ এখানে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে there is a preposition i can act understood preposition at it she does say don't pluck for me a flower don't pluck for me a flower or don't pluck a flower for me now only a umbra a personal object to the body wash it out later i'll be clear how it now like another four understood roots is it at the market was a go see it up and you can leave the last answer to don't pluck me a flower so uh, the answer will be let not a flower be plucked for me be very careful about the rules uh, as uh, the exception of rules of virgins because this type of uh, rules uh, or the exercises or examples may come to your exam also i think you have to be very alert about that so i think uh, you will have to appear in the test in the next class that's why you will go through all the rules together uh, very well if you have any question you will call me or if you will send me the message uh, or you will write down in the comment box i will try to give you answer that if after that uh, i don't know you, uh, whether you have understood all the rules or not but if you have any confusion or if you have any kind of problem in understanding any rule you can call me you can uh, 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 tell me or ask me for any kind of query and until then uh, remain at home and be safe and uh, pray for all of us thank you